Vamos allá. Puede que los capítulos sean un poquito con retraso, ¿no? Porque yo directamente diré que son de capítulos de 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero, pero en realidad no es así, porque los voy a dividir en una hora cada capítulo de Siberia, con lo cual voy a, eh, estoy streameándolo en Twitch y eh, voy a a extraerlos y editarlos para ponerlos de una hora más o menos aunque en Twitch haga un poco más de tiempo o menos tiempo entonces si digo capítulo 2 da igual en Twitch puede ser capítulo 2 pero en YouTube puede ser otro capítulo así que en realidad el capítulo del que estoy hablando estará en el título del vídeo de YouTube aunque yo en Twitch diga que soy eh, estamos en el capítulo tal Así que vamos a seguir con la historia. Estamos aquí en el tranvía y vamos a continuar. Me encanta la, cin la cinemática de la aventura gráfica, tanto de, no sé, Broken Sword, Siberia, una guay, se ve tan, tan guay, tan genial. Ostras, la están observando. Recordemos que hemos salido de la mina de sal, ¿eh? Así que... ¿Quién puede ser ese? Vamos al refugio. Vamos a ver. No one here. Hardly surprising. Hmm. Not exactly welcoming. I better find a way to the refuge. The refuge must have been a popular destination for vacationers. It's so beautiful, so calm. But what am I doing here? 
Well, they say bad things come in threes. First mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe I've lost him again. Am I doomed or what? Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. But maybe I'm just kidding myself. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? It's like, like this painting has chosen me. Ah, oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. <sighs> I guess there's only one way to find out. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. Para que para la izquierda que sea para abajo es para la estación y para el refugio o sea, el Steam Hell Bell Hell, lo que se llama, por aquí. A bit too close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Wow, what a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. That is stunning. If what I read about the region is true, Switzerland should be nearby, on the other side of those mountains. Better be careful here. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. Sí, bueno, parece Broken Sword cuando va a la jungla. What the hell was that? Y alguien, algo se ha movido ahí a la izquierda. ¿eh? Algo nos vigila. O alguien. No un conejo. Hiking tips? Thanks, but I think I'm starting to get the hang of it. Consejos para hacer senderismo. Planifica tu viaje y informa a otra persona de la ruta para las que has elegido. Adapta la ruta planificada en función de tu habilidad y las condiciones meteorológicas. Presta atención a los avisos de avalanche y además condiciones meteorológicas adversas, por muy breve que sea el trayecto. Equípate bien para llevar todo lo necesario y poder ayudar a los demás. Elige rutas seguras y aprende a reconocer las zonas de avalanche y de hielo peligrosas. Usa una, un mapa y una brújula siempre que tengas que saber dónde estás. Que no de vergüenza dar media vuelta y regresar. Si te sientes débil o, puedes, o te puede cansar, ahora energía y busca un refugio. 
asegúrate de ser capaz de volver al refugio más cercano en todo momento. Saluda a los demás senderistas. Si quieres saludar como hacen los lugareños, pueden decir Gruetzi en alemán suizo, Guten Tag en alemán germánico, Bonjour en francés o Bonjour en italiano, en función de la región en la que se te encuentres. <risa> Depende de donde te encuentres, puedes decir en otro idioma lo que te santoje. <risa> Perdón. Vamos a mirar por aquí. Muy guay, ¿eh? Contra más te acercas a la cascada, más se nota el agua. Eso se llama proximidad. Eso en los juegos 3D está muy bien a hacerlo. Por ejemplo, no sé, un punto en el que suba el volumen, otro punto, otro puntito de eje, otra coordenada que suba el volumen y así. O un choque directamente. Un evento. Y que va subiendo el volumen. De X sonido, claro. Well, that was one heck of a walk. Trepa oh, en serio? A ladder now. <coughs> okay, let's just do this. <coughs> Pretty sure there must be another way. Oh. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué las grandes casas están a lo alto de tomar por culo de una montaña? ¿No puede estar, no sé, en alguna llanura de abajo? <ríe> Siempre igual. That must be it. Now I should try to find a matching point somewhere. Beautiful sky in either case, but that's not enough. Those sharp peaks, they look exactly the same. Hmm. 
No, it doesn't match. Looks similar, sure, but it could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Just what I was looking for. Perfect. That's not specific enough to draw any solid conclusions. No matching points here. I should try something else. That rock wall. It can't be a coincidence. Wow. Hardly changed at all. Breathtaking, isn't it, Fraulein? Beautiful. It is called the Silberspiegel. Our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Ma'am, is everything all right? Yes. It's just that you look very much like the person in the picture, Fraulein. So, you do know her then, don't you? Can't say I don't, but it was a very long time ago. Actually, I've come a very long way to find out about her. I'd really like to know who she is. Or was. It's very important to me, you see. And why is that, Fraulein? Porque me lleva Fraulein. I I made a promise to a friend who happened to save my life before before losing her own. I see. By the way, what is your name? Oh. Walker. Kate Walker. I am Lenny. Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh. Demoiselle Lenny. Well, Roland Walker. 1937, you say? Ah, oh, that was before the war. When I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days. It was one.